Hi friends, please subscribe to Amravati Media and press the bell icon for more latest updates. AB Venkatesh Pradhaav ku marosari chukke duru. Chandrababu CM ga unna pudu TDP prayajanal kosam pani chesarani desa badhrata ku muppu kariginche rakshan parikaral ni nibandhanal ku viridhanga konnara ni aro panala pai suspend aina maji intelligence DG. AB Venkatesh Pradhaav ku kendra paripalana tribunal lo nu chukke duru indi. తనపై జగన్ సర్కార్ మోపిన ఆరోపణలన్నీ నిరాధారమైనవని రాజకీయ ఒత్తిళ్లతో జారీ అయిన ఉత్తర్వుల్ని వెంటనే నిలిపివేయాలన్న ఏబీవీ వాదనను క్యాట్ తోసిపుచ్చింది అదే సమయంలోనే ప్రభుత్వం విచారణ అధికారి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు ఈలోపే ఏబీవీ అక్రమాస్తులకు సంబంధించి మరో సంచలన విషయం బయటపడింది తనపై సస్పెన్షన్ను సవాల్ చేస్తూ ఏబీవీ దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను క్యాట్ విచారించింది ఇప్పటికిప్పుడు సస్పెన్షన్ ఉత్తర్వులపై స్టే ఇవ్వడం కుదరదని స్పష్టం చేసింది దీంతో ఏబీవీకి చుక్క ఎదురైనట్లయింది ప్రభుత్వం తరఫున న్యాయవాదులు దాదాపు గంట పాటు తమ వాదనలు వినిపించారు సస్పెన్షన్ పై స్టేకు నిరాకరించిన విచారణ అధికారి ఏబీవీకి రావాల్సిన జీతం సస్పెండ్ అయిన విధానంపై ప్రభుత్వాన్ని నిలదీశారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంలో ఏబీ వెంకటేశ్వరరావు ఒక సీనియర్ ఐపీఎస్ అధికారి డీజీ స్థాయి ర్యాంకు ఉన్న ఆయనపై సస్పెన్షన్ వేటు వేసే ముందు కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుమతి తీసుకున్నారా కనీసం సస్పెన్షన్ తర్వాత అయినా ఢిల్లీకి సమాచారం ఇచ్చారా దాంతోపాటు వేతనం చెల్లింపులు ఎందుకు నిలిపివేశారు గత ఏడాది మే ముప్పై ఒకటి నుంచి జీత భత్యాలు ఎందుకు ఇవ్వడం లేదు అంటూ క్యాట్ ప్రభుత్వం తరఫు న్యాయవాదిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది ఈ ప్రశ్నలకు బదులు చెప్పడానికి వారం రోజులు గడువు కావాలని ప్రభుత్వం కోరడంతో ఆ మేరకు విచారణ ఫిబ్రవరి ఇరవై నాలుగుకు వాయిదా పడింది కొద్ది రోజుల క్రిందటే కృష్ణకిషోర్ విషయంలో క్యాట్ చేత చీవాట్లు తిన వైసీపీ ప్రభుత్వం ఏబీబీ వ్యవహారంలోనూ అలాంటి అనుభవాన్ని ఎదుర్కొంటుండడం గమనార్హం ఏబీవీ ఏపీ ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్ గా కొనసాగిన కాలంలో అప్పటి సీఎం చంద్రబాబుకు అనుకూలంగా పెద్ద మాఫియా నడిపారని ఇజ్రాయల్ నుంచి సెక్యూరిటీ పరికరాలని అక్రమంగా కొనుగోలు చేశారని వైసీపీని దెబ్బతీయడానికి ప్రభుత్వ నిఘా వ్యవస్థను వాడుకున్నారని వైసీపీకి చెందిన ఇరవై మూడు మంది ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలులోనూ ఏబీవీనే దళారిగా పనిచేస్తారని ప్రభుత్వ పెద్దలు తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు ఇదిలా ఉంటే తెలంగాణలోని నారాయణపేట జిల్లాలో ఏబీవీ బినామిల లేలల గుట్టు రట్టయింది నారాయణపేట జిల్లా మక్తల్ మండలంలో కృష్ణా నదిని ఆనుకుని ఉన్న చిట్యాల పసుపుల గ్రామాల్లో ఏబీవీ తన పదకొండు మంది బినామీల ద్వారా సుమారు నూట పద్దెనిమిది ఎకరాల భూములు కొనుగోలు చేసిన ఉదంతం వెలుగులోకి వచ్చింది పేరు పొందిన ఓ రాజకీయ నాయకుడు మధ్యవర్తిగా ఉండి ఏబీవీతో భూములు కొనిపించారని ప్రస్తుతం అక్కడ ఆధునిక పద్ధతుల్లో వ్యవసాయం కొనసాగుతోందని తెలిసింది పొలంలోనే చక్కటి ఫామ్ హౌస్ నిర్మించుకున్న ఏబీవీ నెలలో కనీసం ఒక్కసారి అయినా అక్కడికి వచ్చి వెళతారని స్థానికులు చెబుతున్నారు తమ నుంచి అక్రమంగా భూములు కొన్నారని వెంటనే వాటిని తిరిగి ఇచ్చేయాలని భూములు కోల్పోయిన రైతులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు